Tere! Mina olen Loo Keskuli matemaatikõpetaja Allar Veelma ja räägin täna teile lühikese loo sellest, mis on kiirte teoreemia selle järeldus ning kuidas neid mõningat ülesõnete lahendamisel saab kasutada. Olake, meil on siin üks nurk ja me lõikame selle nurga haarasid kahe paralleelse sirgega. Sel juhul meil tekivad lõigud, mille pikkused on A ja C ning B ja D. Ja kiirti teoreem ütleb meile seda, et nurga ühel haaral tekinud lõigud on võrdelised. Teisel haaral tekinud vastavate lõikudega, mis tähendab siis seda, et A jagatud B-ga on sama, mis C jagatud D-ga. Sellest võrdest on võimalik veel tekitada mitmesugused uusi võrdeid. Näiteks A jagatud C-ga on sama, mis B jagatud D-ga. Või vastupidi C jagatud A-ga on sama, mis D jagatud B-ga. Või B jagatud A-ga on sama, mis D jagatud C-ga. Ja neid on veelki. Kuid... Vaatame nüüd, mida me saame siis teoreemi kasutada puud oleva lõigu leidmiseks. Ja olgu meil näiteks selline lugu, et meil üks lõik on kümme. Tema vastas on lõik, mille pikkus on 12. Siin on tunnmatu lõik ja olgu selle lõigu pikkus kuus. Siis kiirte teoreemi järgi. 10 jagatud 12-ga on täpselt sama, mis x jagatud 6-ga. Võrde põhiomadus järgi. 12x on 60. Kirjutame 12x on 60. Võrduse pooled jagame 12-ga ja tulemuseks saame x võrdu. Ja sellega ongi meil, näete, see ülesõnna lahendatud. Saime x võrdub viiega. Vaatame teist näidet. Olgu siin nüüd üks lõik y, olgu selle lõigu pikkus kolm, selle lõigu pikkus neli ja selle lõigu pikkus näiteks viis. Ja me tahame teada, kui suur on meil lõik y. Y on oigemine kui pikk. Y jagatud kolmega on ilmselt sama, mis neli jagatud viiega. Ja nüüd vaadake. Näete, viis Y on kaks teist. Ja jagades selle võrduse mõlemad pooled viiega, saame me tulemuseks 12 viiendiku ehk 2,4. Nii et mitte alati ei tule meil tulemuseks täisarv ja mõningatel juhtudel võib juhtuda, et me saame tulemuseks üldsegi taandumatu mur. Kuid vaatame selle seda sama joonist. Mis oleks aga saanud siis, kui me oleks teadnud, et näiteks sellel lõigu pikkus on ka nili, Ja see lõik näiteks on meil mingisugune Z. Ja kuidas oleks saanud me kätte selled lõigud Z pikkuse? Nüüd kahjuks meil enam teoreemist ei piisa, sest teoreem ütleb meile seda, et haaradel tekinud lõigud on võrdelised. Kui te ütle midagi selle kohta, kuidas suhtuvad oma vahel need lõigud, mis on urga haarade vahel. Ja vaatame nüüd siis kiirte teoreemi järeldust. Ja olgu meil lugu niivisi, et näete need lõigud on A ja B, siin C ja D ja siin E ja F. Tunnis on nil ilmselt juba tõestatud, et kui nurga haarasid lõigata kahe paralleelse hirgega, siis tekinud kolnurgad, näete see väike kolnurg siin ja see kolnurg, mis on nüüd siin punast värvi, Ärge nüüd jätke seda pidi meeld, et punane kolnurk on suurem ja 
ja roheldine siin sees on siis natuke väiksem. See pole üldse tähtis, aga tähtis on see, et need kolnurgad on võrdeliste külgedega. Ja mis tähendab omakorda nüüd seda, et kui me võtame A ja jagame pikema küljega, ehk selle suure kolnurga küljega siis, see tähendab seda, et A pluss C, siis me saame sama tulemuse, mis B jagamisel. B pluss D-ga. Ja saame kahtlemata sama tulemuse, mis E jagamisel F-iga. Alati peab veel võrde kirja panemisel vaatama seda, et me jagame õiget pidi. See tähendab seda, et need võrded tegiksid meil õigesti. Sest nii pea kui üks murd on meil kirjutatud nii alt sakurpidi, siis see tähendab seda, et me enam õige tulemust ei saa. Ja vaatame ka ühte arvulist näidet. Võtan vahepeal siit näete nüüd maha ja kirjutan uued arvud. Aga jätan selle teoreemi järelda siis ja kirja. Ja oletame näiteks, et see lõik on siin neli, see lõik on iks, see on viis, see on kuus, see on kongel y. Ja kas me seda lõik ongi tarvis, aga paneme ikka siia, paneme näiteks, et see on kümme. Siis teoreemi järgi saame me kirjutada, et neli jagatud x-iga on sama, mis viis jagatud x-iga. Kümne ühe sõnaga. Me kasutame nii teoreemi kui selle järjelust. Neli jagatud x-iga on sama, mis viis jagatud kümnega. Nüüd vaadake, viis x-i on neli kümend. Näete, viis korda x on neli kümend. Ja tälikult x-i väärtus on kaheks. X on meil käes. Y-kid me teoreemiga leida ei saa. Ja nüüd me kasutame siis teoreemi järjeldust, näete. Võtame siit väiksema lõigu, selle väiksem on aga külje, see on neli. Ja jagame suurema kolmurga vastava küljega. Aga see pikkus tekib meil, näete, kuidas neli ja viis tule kokku liita, ehk siis neli üheks on liiku. Peab olema sama, mis kuus jagatud y. Ja nüüd üheksa korda kuus. Neli kord y on noort meile sama tulemuse, ehk neli y on 9 korda 6 on 54 ja y väärtus on meil siis 54 jagatud neljaga, mis on siis sama, mis 27. Ja kaatud kahega, ehk kolmteist ja pool, jah. Ja olemegi saanud kätte kõik otsitavad lõikud. Teises ülesandes oleme nurga haarasid. Lõiganud taas kahe paralleelse sirgega. Ning tekinud lõikudes on meil teada. Üks lõik on neli, tema vastas on kaheksa. Üks lõik on meil teadmata. Tema vastas on kuus ning sisemised lõigud on y12. Lõigu x pikkuse saame me leida kirte teoreemi järgi. Ja panemegi kohe siis kirja, et neli ja vaatud kaheksaga on sama, mis x ja vaatud kuue. Nüüd võrde põhiamatuse järgi kaheksa korda x on neli korda kuus. 8x on 24, millest loomulikult järeldub, et x-i väärtus on 3. Lõigu y-väärtust kaheks teoreemiga leida ei saa. Ja siin kasutame siis kirte teoreemi järeldus, mis ütleb seda, et kui me nurga haarasid lõikame paralleelsete sirgetega, siis tekinud kolnurkaden, näete see väike kolnurk siin ning see suur, kolnurk, et nendel kolnurkadel on võrdelised küljed, mis siis tähendab omakorda siis seda, et 
Võtame siit väiksema lõigu. Jagame pikema lõiguga. Võtame siit väikse lõigu. Jagame pikema lõiguga. Ja sees poolt samamoodi. Y jagame ka teiskümnega. Me ei pea küll kõiki võrduse kirja panema. Meile piisab ühest võrdusest. Võtame näiteks rekordsid selle. Ja kirjutame. Y jagatud 12 on sama, mis 8 ja vaadake nüüd hästi olega, et ei eksis kirjutamisel mitte 8 jagatud 6, vaid 8 jagatud 14. Ikkagi väike külg pikema küljega. Nii et 8 jagatud 14. Ja siit me saame 14 y on võrdne 8 korda 12 on peale 96. Ja kui me tahame siit nüüd ikrekit leida, siis me peame 96 jagama 14. Ja tulemuseks saame me 6 tervet ja 6 seitsmendiku. Ei tunnu küll väga ilus vastus, kuid see vastus on meil täpne. Sellist ülesante korral üldjuhul ei ole lubatud ima arutamine seega. Kui me selle 6-7 siin lihtsalt ära jagaks ja asendaks lähendiga, siis me ei saa täpselt vastust. Nii et kui me vaatame korra veel üle, siis näete, mida me tegime. Võtsime kiirte teoreemi järgi 4 ja kasme 8 x 6 Ja sellist võrde kui üldist võrrandit me oskame lahendada ning üsna õlpsasti saame kätte, et x väärtus on 3. Nüüd kasutasime kiirte teoreemi järjeldust selleks, et kätte saada see lõik Y. Selleks väiksema kolnurga külje, jagame suurema kolnurga vastava küljega ning väiksema kolnurga külje, jagame suurema kolnurga vastava küljega, mis tekib, näete nende kahe lõigu liitmise tulemusena. Seega Y jagatud ka reiskümnega on sama, mis kaheksa jagatud neljateiskümnega. Kolmas üles on täisnurkse kolnurga kujulisest maatükist, mille lühemad küljed on 60 meetrit ja 80 meetrit. Eraldatakse ruudukujuline grund nii, nagu joonisel näidatud. Leia grundi pindal. Näete, see ruudukujuline grund on nüüd siin kolnurga sees. Ja kuna me taame selle ruudukujulise grundi pindala teada saada, siis järelikult meil on vaja leida üle rundi külje pikkus olnud täistame selle näiteks siin x-iga olgu see lõik meil x ja vaatame, mis meil üles on saanud lühemad küljed on 60 meetrit ja 80 meetrit see tähendab seda, et need külje pead olema siis selle täisnurkse kolurga kaatetid ilmselt mitte hypotenuus olla ei saa näete, panen siia ka täisnurga märgi Ja oletame näiteks, et see lõik on meil siis siin 80 meetrit. No vastavalt siis teine külg on 60 meetrit. Püüab nüüd rajoonist vaadates leida võrdelisi lõike. Aga vaadake näete, kui selle lõigu siit jätaks tähele panuta, siis oleks ju ülesanne sarnane nendele, mida me juba eespool lahendasime, ehk x jagatud 60-ga, aga meil on veel ühteisid puudu. Ja vaadake, näete, kuna meil on see lõik siin tervikuna 80 meetrit, siis me peame ilmselt juurde kirjutama, et see lõik olgu meil siin x näiteks ja see lõik, mis see ülespoole jääb, on siis vastavalt 80 miinus x. Ja nüüd võime me siis kirja panna kirte teoreemi järjelduse põhjal. 80 miinus x ja kaatud 80-ga on täpselt sama, mis x ja kaatud 60-ga. Ja võrde 
Põhjamaatus järgi, kirjutame 80 tiksi on 60 korda 80 on 4800 ja lahutatud 60 x. Viimesele x-iga liikme võrduse teisele poole. Märk muutub ja 80 x ja 60 x kokku liites annavad meile siis 100 40x. 140x on 4800. Jagades selle võrduse mõlemad pooled 140-ga saame me tulemuseks, et x-i väärtus tuleb siis 34 tervet ja siin tegi ka nüüd murd osa Selle murdosa me leiame samuti ja see tuleb kaks seitsemendiku. 34 tervet kaks seitsemendiku on selle külepikkus. Kuna aga küsiti, et küsiti selle ruudukoolise grundi pindala, siis ruudupindala on võrdne külepikkus ruuduga. Ja me võime kirjutada, et pindala on 34,27 korda 34,27. Mis meile kokku annab siis tulemuseks? Tahad 175, tervet. Ja 25.49. Täpselt nagu eelmises ülesandes näete, ei ole tegemist väga ilusa vastusega kuid. Me ümmardada ei tohi, sest et ei ole öeldud. Loomulikult, kui on nüüd maa tükkis, siis oleks mõistlik tulemus ümmardada ruutmeetriteks. Kuid jätame praegu sel juhul siis vastuse nii. Ja... Meil on veel puudu üks asi, iga ülesõne lõpab alati vastusega, siia teeksemi töös, näiteks tuleks teil siis siia veel kirjutada vastus, aga selle jätame me hetkel siin tegemata. Neljas üles. Näete, meil on nüüd seal trapets ja selle trapetsi haarasid. Ma nüüd pikk endatud nii, et nad lõikuvad, näete siin. Ja küsimus on siis selline, et kui palju tuleb kumbagi haara pikendada, et need lõikuksid. Kui me seda joonis nüüd hästi olega vaata, mis me näeme, et tegemist on tegelikult samasugust joonistega nagu varasemat ülesõnete puhul. Ja hakkame juurde märkima siis arvanmeid. Alused on 6 ja 4 sentimeetrit. No loomulikult märgime nad õigesti, et ikka pikem. Trapetsi alus on siis kuus, mitte vastu pidi. Nii et kuus sentimeetrit. Ja see olgu siis siin neli sentimeetrit. Haarad on nüüd viis sentimeetrit ja kolm sentimeetrit. Nii et viis sentimeetrit ja kolm sentimeetrit. Kui nüüd keegi küsib, et kas eksami töös või kontrolltöös peab tegema siis trapetsi, millel on tõepoole siis nüüd üljad kuus ja neli, viis ja kolm, siis vastus on selline, et ei pea. Kui ei ole just eraldi niimoodi ülesande sealtud. Peilanud huvitab see joonis ainult põhimõtte pärast, et me saaksime need kuud olevad lõigud leida. Ja kuna meil on nüüd vaja leida pikendused, siis täistame need siin siis x-iga ja y-iga. No, loomulikult on tegelikult täiesti üks kõik, mis tähtsadega me need täistame. Ja näete, me kasutame jällegi kiirte teoreemi järeldust. Kuna meil on tekinud kaks sarnast kolnurka, näete see kolnurk siin ja see kolnurk. No loomulikult sarnasest tuleb natukene hiljem juttu, kuid idee on aru saada. Ühesõnaga meil on kaks kolnurka, mille küljed on vastavalt võrdelised. Ja võime kirjutada. X jagatud X plus viiega. X plus viis on siis võrdelised selle suurema kolnurga vastav külgeks ole. 
on võrd näe y ja valtud y plus kolmega ja on sama, mis neli ja valtud kolmega. Kahtlemata arvutuste jaoks me võime kohe kirjutada, et neli kuuendik on kaks kolmandik. Ja nüüd vaadake, näete, võttes esimese ja viimase murru võime me kirjutada kaks korda x plus viis on täpselt sama, mis kolmiksi. Nii et näete, kolmiksi on kaks korda x plus viis. No, loomulikult x plus viis sulgudes. Millest me saame? Kaks xi plus kümme on võrdne kolme xiga. Ja, ja siit viies kaks xi paremale märk muutub. Ning vahetades veel võrduse pooled võime kirjutada, et x väärtus on 10. Ja paneme sulgudesse sentimeetr. X on leitud. Täpselt samamoodi me leiame y. Näete, 6 y on võrdne 4 korda y plus 3. Millest 6y on 4y plus 12. Tuues 4y ülemärk muutub. Me saame 2y on 12. Ja järelikult y väärtus on 6. Ja võime ise joonisega juurde märkida. Näete, et siia tekis siis lõik, mille pikkus on siis 10 ja siia tekis lõik, mille pikkus on 6. Ja kontrollime igaks juht kiirte toreeme järgi. 5 kolmandiku näete. 5 ja kaatud kolmega. Ja 10 kuuendiku on ka 5 kolmandiku. See annab meile nüüd unistus selles, et tõenäoliselt, kui me nüüd mingid muid vigu pole teinud kusagil, siis oleme me leidnud nende lõikude pikkused õigesti. Viies ülesõnna. Näete, meil on tegemist sellegi ühe siin kolnurgaga ja me oleme siia tekitanud siis kaks külge, mis on oma vahel paraleelsed. Ehk teise sõnu võime ju ka nii öelda, et meil on üks nurk, mille haarasid ja oleme lõiganud paraleelsete sirgetega. Nüüd vaadake. Meil on teada, et näete kogu Ülepikkus, sellel kolmkal siin on 24, üks lõik on 18, teise kohta pole midagi teada, aga ei küsite ka. Küll teame ka seda, et selle terve lõigupikkus on 24 plus x, selle lõigupikkus on siin x ja küsimetavad on siis x ja y. See ülesõne pärinev tõnud on sa 9 pikkust ja Kindlasti on mõnigi teisse ta juba lahendanud, aga vaatame meil korra üle, et kuidas oleks meil siis võimalik seda ülesõnad lahendada. Kindlasti võime me hakata siia ülesõnud kohe siia joonisele juurde märkima lõike ja vaheta vahel mõni nendes lõikudest ei olegi meil edaspidi tarvilik, aga see paistab alles või selgub alles siis, kui oleme juba ühteist lahendanud. Näete, kogu pikkus 24. Selle osa pikkus on 18, siis järelikult siia peab jääma pikkus 6 ja 18 ja 6 on kokku 24. Nüüd hakkame vaatama, et kas me saame kuidagi hakata midagi leidma. Ja kuna näete, see lõik on siin x, terve lõik kokku on 24 pluss x, siis tegib kohe küsimus, et kui suur on nüüd see lõik, mille ma siin näete ära märgin. See lõik siin. Näete see. Aga usutavasti saate aru, et selle lõigu pikkus ei saa mitte midagi muud olla kui 24. Sest kui see lõik 24 ning see lõik, mida hetkel näitan, on x, siis tulebki summaks 24 plus x. Järelikult. Me saame tegelikult x väga lihtsalt leida. Vaadake, 18 ja kaatud 24 aga on sama, mis 6 ja kaatud x. Ja paneme ikka selle võrduse kohe kirja. 18 ja kaatud 24 aga 
on sama, mis kuus ja katud x-iga. Millest põrde põhjavadus järgi? 18 x-i on 6 korda 24 ning x on siit siis 6 korda 24 ja kaotud 18. Ka siin me saame taandada 6 ja 18 loomulikult siit tuleb lugejas jääb 1, nimetas see 3 ja 24 ja kaotud 3ga on 8. Saime peast arutades kätte, et x-i väärtus on 8. Vaatame, kuidas me leiame nüüd y. Aga y-i leidmisel me kasutame ilmselt teoreemi järeldust. Vaata, meil tekib ju siia üks kolnurk ja siia tekis meil siis teine kolnurk, mis on siis pikemate külgedega. Vastavate külgede jagatis 18 jagatud kogu. Pikkusega 24-aga on sama, mis y lükatud 16-aga. Kasutades, kelles on juures teist korda võrde põhjumadust, saame me 24 y-kit on 18 korda 16. Millest järeldub, et y on 18 korda 16. 16 ja vaatud 24. Ja siin võib nüüd pitud pidi taandada. Taandades näiteks 8-aga saame siia tulemuse 2, siia 3. 18-aga tuleb 3-aga annab meile tulemuseks 6 ja 6 korda 2 on 12. Nii et oleme saanud kätte kõik läkki väärtuse.